हेलो फ्रेंड्स मैं जिया स्वागत करता हूं सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में चैनल जो पूरी तरह डेडिकेटेड है ऑन क्रिप्टो करेंसी न्यूज अपडेट्स और मैं कोशिश कर रहा हूं कि डेली आप लोग को बिटकॉइन के अपडेट्स दे सकूं बिटमैक्स की अपडेट दे सकूं बिटमैक्स में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कब लॉन्ग करना है कब शॉर्ट करना है वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ तो ये वीडियो काफ़ी क्विक अपडेट रहेगा इसमें सारे सीनैरियोज़ को बता दूंगा कि अब क्या करना है अभी जो मार्केट में एक डाउन मूवमेंट आया है तो उसके बाद क्या करना है तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाए तो दोस्तों मैं यहाँ पर कोशिश ये कर रहा हूँ कि डेली आप लोग को अपडेट दे सकूँ बिटकॉइन के बारे में क्रिप्टो करेंसी के बारे में इथेरियम ये सब के बारे में और पिछले छः सात दिनों से मैं लगातार वीडियोज़ वगैरह पोस्ट कर रहा हूँ और डेली सीनारीज़ वगैरह बना रहा हूँ तो जो लोग रेगुलरली इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं या मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो वो अभी इतना शौक में नहीं आए होंगे ये मार्केट 5500 लगभग आप कह सकते हैं उस वहाँ तक जाके नीचे आया होगा तो इतना शौक नहीं लगा होगा क्यों क्योंकि हमने पहले से तैयारी करके रखी थी क्लियर कट कहा था ट्राइंगल है ट्राइंगल को एक बार ब्रेकआउट करेगा फाइव को जब तोड़ेगा तो ऑफकोर्स फाइव और डबल डबल ज़ीरो के आसपास जाएगा और वहाँ से ऑफकोर्स वो रिजेक्शन आएगा और फिर वापस से मार्केट नीचे की तरफ आएगा ठीक है और उसी तरह हिसाब से हुआ मार्केट वहाँ तक गया ठीक है तो और वहाँ से जैसे मैंने कहा था कि मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन कर रहा हूँ तो मैंने वहाँ से शॉर्ट किया और फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गया है लगभग मेरे ख्याल से फाइव ज़ीरो के आसपास शायद आया होगा तो वहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लिया अब देखिए बात यहाँ पर ये करते हैं सबसे पहली चीज़ सब चीज़ शॉर्ट में समझा दूँगा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोग का कि देखिए आप पीछे बोर्ड देख सकते हैं जो मैंने सारे की पॉइंट्स लिख के रखें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये यह करते हैं कि ट्राइंगल ब्रेकआउट ट्राइंगल था बुल फ्लैग था एक बार बुल फ्लैग सक्सेस हुआ ऊपर की तरफ आया लेकिन रिजेक्शन हुआ अब वापस से नीचे आ गया और जो ट्राइंगल है वो नीचे की तरफ ब्रेक हो गया आ, हमारी जो नेक्स्ट पोजिशन हो सकती है वो टू डे मूविंग एवरेज के आसपास हो सकती है जो लगभग आप कह सकते हैं फोर्टी या फोर्टी के आसपास हो सकती है ठीक है और ये भी हो सकता है कि मार्केट अभी वापस से एक जो ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लाइन जा रही थी मैं चार्ट्स में दिखा दूँ आपको उस ट्रेंड लाइन के टॉप को वो रेटेस्ट करें ठीक है तो अगर मार्केट को वापस से ऊपर आना है लेकिन सेलिंग प्रेशर्स काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मैं आप लोग इतने दिनों से कह रहा हूँ कि फोर्टी से सीधा फिफ्टी के आसपास लगभग तेरह पॉइंट का ऊपर छलांग जब लेता है तो वहाँ से करेक्शन ऑफकोर्स ज़रूरी होता है तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है आप मेरे से पूछेंगे कि मैं अभी क्या हूँ बुलिश हूँ कि नहीं तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ से बुलिश हूँ और यहाँ से आएगा छोटा मोटा करेक्शन रहेगा हो सकता है कुछ दिनों तक रहे या ये भी हो सकता है कि इन फ्लैश एक स्पाइक वगैरह आ जाएगा फोर्टी एट हंड्रेड फोर्टी सेवन हंड्रेड के आसपास आ जाएगा और मैं अब जो खड़ी कर रहा हूँ अपनी लॉन्ग पोजिशन खड़ी कर रहा हूँ ठीक है मैं भी आप क्लियर कट बता रहा हूँ कि अब मेरी शॉर्ट पोजिशन कम्प्लीट हो चुकी है अब मैं यहाँ से अपनी लॉन्ग पोजिशन खड़ी कर रहा हूँ बिटमैक्स के ऊपर और मैं छोटे छोटे टुकड़ों में एवरेज कर रहा हूँ मेरी जो एवरेज जाएगी लगभग फोर्टी सिक्स हंड्रेड के आसपास तक एवरेज जाएगी और पंद्रह परसेंट जो मैंने सेफ फंड रखा है वो फॉर द फोर्टी फोर हंड्रेड और फोर्टी टू हंड्रेड लेवल के आसपास मैंने रखा हुआ है ठीक है अब यहाँ पर एक चीज़ और बात करने वाली है कि आर और फिबोनाची का जो लेवल होता है रिट्रेसमेंट जो मैंने आप लोग को बताया था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है चार्ट्स के अंदर मैं आपको अभी दिखाता हूँ एक सेकेंड तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं ये वन डे का चार्ट है बिटकॉइन यूएस डॉलर का है बिटमैक्स के ऊपर है ठीक है ऊपर जो हमारी प्राइसिंग है कैंडल्स हैं यहाँ से ये लो था जो एट फेबर के आसपास लो आया था और अभी जो टॉप गया वहाँ पे फिबोनाची का हमने लेवल ड्रॉ किया है और अभी जो लेवल टेस्ट कर रहा है डेट इज़ ट्वेंटी को टेस्ट कर रहा है ट्वेंटी इज़ अनदर टाइप ऑफ गोल्डन रेशियो कह सकते हैं हम ठीक है अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल जो आता है वो फोर्टी सिक्स के आसपास आ जाता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा से कह रहा हूँ ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर एक लेवल टूट जाता है तो उसको नीचे वाले लेवल का सहारा मिलता है ओके और सभी लोग यही चीज़ देख के करते हैं ठीक है तो अगर 23.6 का ये जो लेवल टूट जाता है तो सभी लोग की नज़र इस पर है और हो सकता है यहाँ से वापस से छोटा मोटा सा और डंप आए नीचे की तरफ आए जो फोर्टी के आसपास जा सकता है तो चिंता करने वाली बात नहीं है क्योंकि हमें सामने पता है कि यहाँ तक जा सकता है जब आपको कोई चीज़ पता रहती है आप तैयारी करके रखते हैं उस हिसाब से सब बहुत सारे लोग फिबोनाची को कैंडल्स चार्ट्स के ऊपर यूज़ करते हैं लेकिन यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ कि मैं आरएसआई के ऊपर भी इ
दिसंबर के एक बॉटम को मैंने पकड़ा है जहाँ पे आर काफ़ी नीचे चले गया तो लगभग दस के आसपास चले गया था आर तो आर का मैंने एक बॉटम पकड़ा जैसे ऊपर वाले चार्ट में मैंने एक नीचे बॉटम पकड़ा था और हाई पकड़ा वैसे आर का मैंने यहाँ पे एक नीचे बॉटम पकड़ा और ये टॉप पकड़ा ठीक है तो यहाँ पे जो आप देखेंगे आर ने ट्वेंटी का ये जो लेवल है इसको ब्रेक कर दिया है नीचे की तरफ है ओके तो जो नेक्स्ट लेवल है आर का जिस पर हमें फोकस करना है वो ये है एक तो आप कह सकते हैं लगभग 50 के आसपास 48 कह सकते हैं और दूसरा 61.8 है जो आप कह सकते हैं 39 का जो लेवल है ये ठीक है अगर ये सब ब्रेक कर देता है तो हम वापस एक नीचे की तरफ रैली देख सकते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके साथ वापस एक जो नीचे से लोअर हाइज जो है उसके हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है फॉर एग्जाम्पल वो थर्टी के आसपास है तो भी यहाँ से नीचे जा सकता है तो फिलहाल आर ने ट्वेंटी को तोड़ दिया है अब वो थर्टी एट पॉइंट टू के आसपास है यानी थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है ओके दूसरी चीज़ एक और मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि चार्ट्स के अंदर जो इलियट वेव्स है इलियट वेव्स के पांच वेव्स होते हैं वो पांच वेव्स अगर जब कंप्लीट हो जाते हैं किसी भी ट्रेंड में ऊपर के ट्रेंड में या नीचे के ट्रेंड में तो वहाँ से रिवर्सल आता है तो यहाँ पर भी एक एक्सपेक्टेड है कि पाँचवा वेव जो है ऊपर की तरफ वो कम्प्लीट हो सकता है तो उसके बाद से छोटा मोटा एक रिवर्सल आएगा तो देखिए यहाँ पे मैं जो आपको रिवर्सल समझा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि हम वापस एकदम नीचे चले जाएंगे ठीक है क्योंकि अभी जो एक स्ट्रॉन्ग मेरे हिसाब से जो सपोर्ट मिलेगा वो 4700 का मिल सकता है 4600 का सपोर्ट मिल सकता है क्योंकि 1300 पॉइंट ऊपर गया है तो जब इतना ऊपर जाता है तो उसमें से थर्टी के आसपास नीचे करेक्शन आता है तो मेरे हिसाब से फोर्टी सेवन के आसपास जा सकता है तो फाइनली अगर हम इथेरियम की बात करते हैं तो इथेरियम की जो प्राइसिंग है वो अभी लगभग वन के आसपास चल रहा है तो इथेरियम में क्या करना चाहिए इथेरियम में हमें यहाँ पर लॉन्ग करना चाहिए क्योंकि इथेरियम का जो प्राइस है हो सकता है वन आ सकता है 155 फिफ्टी फाइव रेयर केस में आ सकता है और 150 भी और रेयर केस में आ सकता है काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं ये तो अगर आपको करना है इथेरियम के अंदर तो यहाँ पे आप लॉन्ग पकड़ सकते हैं और ये जो तीन रेंजेस है 160, 155 और 150 फिफ्टी यहाँ पर आप अपने जो फंड्स है उसको स्प्लिट करके डाल सकते हैं लॉन्ग पोजिशन के लिए फाइनली बिटकॉइन कैश की हम बात करते हैं बिटकॉइन कैश का जो रेंज लग रहा है टू से टू डॉलर के आसपास हो सकता है और वहाँ से वापस से ये ऊपर पिकअप ले सकता है ठीक है तो दोस्तों ये था एक बहुत छोटा अपडेट जहाँ पे मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया बिटकॉइन के बारे में आर के बारे में इलियट वेव्स के बारे में अलग से एक वीडियोस आ जाएगी कि किस तरह से सही इलियट वेव्स में वेव्स को कैलकुलेट किया जाता है ठीक है जरूरी नहीं है कि एक दो तीन चार पाँच इस तरह से वेव्स अगर लग गई तो वो इलियट वेव्स हो जाता है ऐसा नहीं होता है उसमें कुछ रेशियोज होते हैं वेव्स ए का कितना पार्ट वेव वी में होना चाहिए बी का कितना सी में होना चाहिए ये सारी चीज़ें होती हैं तो वो अलग से बता दूंगा आप लोग को तो आई होप ये जो मैंने आप लोगों को डिटेल्स बताई है इसको यूज़ करके आप अपने आगे की ट्रेडिंग जो है उसकी तैयारी कर सकते हैं तो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और इसके बाद और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आएंगे वो आप लोगों के साथ मैं जरूर शेयर करूँगा तो अभी तक के लिए बस इतना ही जल्द मिलेंगे तब तक के लिए टेक केयर एंड हैवे ग्रेट डे